Всем привет, друзья! И давайте в сегодняшнем видео обсудим с вами товары из фикс-прайса, которые можно использовать для правильной организации и хранения вещей в нашем доме. Все товары, показанные в этом видео, есть в продаже в наших магазинах. И давайте начнем с вами с вот такого пластикового органайзера для косметики и аксессуаров. Стоит он 249 рублей и рассчитан на 5 отделений, 4 маленьких и одно большое. И как мы с вами знаем по собственному опыту, такие органайзеры также можно использовать для хранения рукодельных штучек и канцелярии. На полочках с товарами для ванной комнаты можно найти в продаже футляры для зубных щеток и пасты. Удобные пластиковые тубусы за 59 рублей, при этом также можно использовать для хранения карандашей и фломастеров. На кухонных полочках есть хорошие круглые контейнеры от бренда FIBA. У этого производителя всегда очень качественные товары. Эти контейнеры стоят 79 рублей и имеют объем 750 миллилитров. Набор из двух пластиковых контейнеров. Пластик полипропилен, но при этом написано, что это биопластик. Набор состоит из двух контейнеров объемом 800 мл и самый большой контейнер объемом 1,5 литра. Плотно закрываются на крышке с защелками. Цена 249 рублей. Пластиковый кухонный органайзер. В этой серии представлены разные органайзеры от 99 до 149 рублей, отличающиеся своими размерами. Такие органайзеры сейчас пользуются популярностью. Их используют для организации хранения продуктов в холодильниках, просто в шкафах. Также можно разместить их в больших движных ящиках и хранить мелкие кухонные аксессуары. За счет того, что пластик плотный, прослужит такие органайзеры очень долго. В продаже также имеются и квадратные органайзеры размером 15 на 15 сантиметров. Можно их использовать для хранения салфеток, подогнать по размеру под свои необходимости. И мне кажется, что это очень классная альтернатива обычно цветки, цветным лоткам. В этой линейке самым большим органайзером является пластиковый лоток размером практически 31 на 16 сантиметров. Высота бортиков у всей органайзеров этой линейки 5,5 сантиметров, так что они в движных ящиках будет, будут хорошо сочетаться между собой. Пластиковый контейнер с крышкой. Этот контейнер имеет отверстие по всему дну контейнера и его классно используют для хранения зелени. За счет того, что будет вентиляция, зелень не будет плесневеть. И если хотите сохранить зелень в более свежем виде, можно еще на дно чуть-чуть положить салфетки, чтобы все-таки влага слегка сохранялась, но при этом ее не было много. Сейчас в наших магазинах очень много пластиковых держателей для столовых приборов. Это вот такие контейнеры на несколько ячеек. Стоят они 99 рублей. Изготовлены из обычного пластика. Расцветки в этой серии слегка приглушенные, но при этом есть варианты и с яркими акцентами, например, как салатовый. Такие органайзеры идеально подойдут для хранения столовых приборов на даче. Еще один вариант контейнеров корзинок для хранения – это складные силиконовые корзинки на пластиковом основании. Такие корзинки хорошо вписываются в холодильник, и можно там разместить, например, лекарства, которые требуют хранения именно в прохладном помещении, а также, например, различные косметические продукты, маски сюда очень хорошо ложатся. Очень стильная складная коробка войлочная размером 30 на 24 сантиметра. Эти корзинки представлены в двух цветах. Светло-серый цвет, а также есть темно-серый, переходящий в более в черноту. Дополнительные декоративные элементы в виде накладок с надписями, ручками. Такие корзинки очень стильно смотрятся на открытых шкафах и при этом позволяют убрать визуальный шум за счет того, что туда можно положить большое количество ярких мелких предметов. Уже не раз в своих обзорах я показывала вот такие круглые органайзеры для хранения. Это тоже волочные корзинки, серия называется «Заяц». Диаметр этой корзины 24 см, высота 22 см и общий полезный объем 8 литров. Стоят они 249 рублей. Такие корзинки идеально впишутся в детскую комнату, также для хранения мелких игрушек. 
И еще такие милые корзинки можно найти не только в сером цвете. Несколько корзинок в магазине по улице Ленина продаются и в белом цвете. И посмотрите, у них отличается вышивка. Если на первой серой корзине вышивка носика и усиков сделаны черными нитками, то на этой корзине они выполнены нитками золотистого цвета. Выполняется ассортимент различных чехлов для хранения. Например, появились в продаже большие чехлы для хранения обуви размером 60 на 35 сантиметров. Они рассчитаны на 4 кармана и сюда влезет 4 обычной пары обуви взрослых людей или же большое количество детской обуви. Вот такие тканевые корзины для белья можно использовать не только для хранения чистого или грязного белья. Тоже их можно использовать для хранения детских игрушек, особенно мягких игрушек. Все быстренько туда ребенок может закидать и сразу в комнате образуется порядок. Цена 249 рублей. Такие корзинки я покупала. Одну также использую для хранения мягких детских игрушек, а вторую использую для хранения пледов и одеял. Еще за 199 рублей нашла в продаже вот такие складные тканево-картонные коробки. Это стандартные коробки. Единственное, что у них чуть-чуть изменился дизайн. Сделана выемка в передней части. И за счет этого можно сразу видеть, что там лежит. Идеально используют для хранения полотенец, салфеток, как это и показано на упаковке. И можно размещать как просто в комнате, так и в ванной комнате. Я думаю, могут найти свое применение. Главное избегать контакта с водой. Вот такие пластиковые корзинки с ручками, которые представлены в нескольких цветах, насколько я помню, стоят 99 рублей. Имеют размеры 27 на 18 сантиметров, высота 17 сантиметров. По опыту ведения каналов и по вашим комментариям поняла, что многие используют также для хранения детских принадлежностей, игрушек, например, которые можно брать с собой в песочницу. Кто-то использует их для сбора ягод, но ну, а кто-то хранит банные принадлежности или же, например, прищепки. Еще один вариант пластикового органайзера для косметики и аксессуаров. Тоже этот органайзер рассчитан на 5 отделений. Ажурная пластиковая корзинка за 79 рублей имеет размеры 24 на 18 сантиметров, высота 12 сантиметров, продается в нескольких вариантах расцветок. Несмотря на то, что вот этот кухонный органайзер я нашла на полочках с инструментами, но вот идеально он подойдет также для выдвижных кухонных ящиков. Имеет размеры 22 на 16 сантиметров. Цена 79 рублей, если не ошибаюсь, к сожалению, ценника нету. А уже на официальном сайте я информацию по этому органайзеру найти не могу. Чем мне понравились эти органайзеры? То, что у них невысокие бортики. За счет этого даже в узкие невысокие выдвижные шкафы они встанут очень хорошо. Есть возможность скреплять между собой, ну и сюда можно разместить как столовые приборы, а также любые другие кухонные принадлежности. Мне кажется, такой вариант органайзеров очень удобен. Пластиковый лоток из серии Вельвет. Это серия пластиковых контейнеров, которые отличаются плотным пластиком и приглушенными расцветками. Объем этого контейнера 900 мл стоит 99 рублей. Пластиковые коробки, но я бы сказала, что это пластиковые корзинки, либо же лотки. Размер 20 на 15 сантиметров, высота бортиков 6 сантиметров, цена 59 рублей. Вот такие пластиковые корзинки размером 25 на 18 сантиметров, они уже повыше высота бортиков 10 сантиметров, стоят 79 рублей.
Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по товару для хранения из фикспресса была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро.